วัสดีครับที่นี่ www.fxmodify.com นะฮะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในวิดีโอการสอนเวิร์กช็อปนะฮะโดยในครั้งนี้สิ่งที่เราจะทํากันก็คือภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นั่นเองนะฮะโดยเทคนิคหลักๆที่เราจะใช้กันก็คือการดายคัทนะฮะในครั้งนี้คือส่วนที่สําคัญก็จะเป็นภาพถ่ายมาในตอนแรกนะฮะแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดบางส่วนออกมาต่อกันนะให้เหมือนกับว่าภาพถ่ายภาพนี้บางส่วนจากในภาพนั้นหลุดออกมาจากกรอบนะฮะลองเข้ามาดูในโฟลเดอร์ก็จะเห็นว่าด้านล่างจะเป็นแค่ภาพธรรมดานะฮะโดยที่มีการาใส่กรอบสีขาวให้กับมันแล้วก็นำภาพอีกส่วนหนึ่งตัดมาต่อด้านบนนะฮะโอเคภาพที่ใช้ในครั้งนี้นะผมจะลงลิงก์ในการดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายของวิดีโอการสอนนะฮะเพราะว่า,ามันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายนะฮะถึงเขาจะสามารถให้เราดาวน์โหลดไปใช้ฟรีก็ตามแต่ว่าก็ควรที่จะเครดิตในส่วนของหน้าเพจเขาสักหน่อยนะฮะก็ใช้เราไปที่ไฟล์ new นะฮะผมจะใช้ขนาดเช่นเคยนะฮะเป็นแบบเว็บแล้วก็1152นะฮะความละเอียดที่300พิกเซลตอน new โหมด rgb color กดโอเคครับอย่างแรกผมจะทำแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนนะฮะให้เราทำการดูพิเคตแบ็กกราวด์ตัวนี้ขึ้นมากด Ctrl J นะฮะไปที่ Blending Option Gradient Overlay นะฮะปรับเป็นแบบ Radial การไล่สีแบบวงกลมนะฮะคลิกตรงนี้เพื่อสลับด้านสีนะฮะแล้วก็กดคลิกเข้ามาปรับแต่งสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีประมาณนี้นะฮะเพิ่มตรงนี้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาสว่างขึ้นเล็กน้อยนะฮะก็สุดท้ายตรงนี้โอเคผมอาจจะทำการเพิ่มสเกลมันสักหน่อยก็นับว่าใช้ได้นะฮะโอเคในส่วนถัดมาผมจะทำการนำภาพที่ดาวน์โหลดมาในครั้งนี้นะฮะลากเข้ามาใน Photoshop ก็ลากครับใช้ move to นะฮะลากเข้ามาอีกทีในงานของเราผมจะ zoom out ออกมานะฮะกด control t นะฮะเพื่อทำการ transform ภาพนี้ให้เล็กลงแล้วก็จะ zoom กลับเข้ามานะฮะอย่างแรกนะผมจะทำการดักอัพเลเยอร์นี้ไว้ก่อนก็คือผมจะ copy เลเยอร์นี้ซ้ำขึ้นมาอีกทีหนึ่งกด Ctrl J ครับแล้วก็ปิดดวงตากับเลเยอร์ล่างลงไปนะฮะโอเคเริ่มแรกผมทำ selection ขึ้นมา2ส่วนก็คือในส่วนของบริเวณผมกับในส่วนของตัวเพราะว่าจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันนะฮะผมจะเริ่มจากตรงตัวก่อนละกันนะครับอะไรที่พื้นๆก็คือเราใช้เพนทูในการสร้าง selection นั่นเองซึ่งเทคนิคการใช้เป็นทูนั้นเช่นเคยครับสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หมวดของ Basic and Tips นะฮะวิธีการใช้เป็นทูก็ผมจะทำการสร้างจุด Selection ขึ้นมาแบบตรงๆจุดต่อจุดเล็กๆไม,ไม่ต้องห่างกันมากไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะที่ผมไม่ทำโค้งเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เทคนิคในขั้นตอนสุดท้ายในการทำให้มันสมูทขึ้นมาเองนะฮะพยายามอย่าใส่จุดไปบริเวณที่เกินตัวแบบออกมานะฮะมันจะทำให้ติดสีขาวออกมาเวลาเราตัดออกมาแล้วนะฮะอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะในการจะพวนให้มันครบรอบของตัววัตถุที่เราจะตัดออกมานะฮะโดยเฉพาะเมื่อยิ่งเป็นคนแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนว้าวส่วนโค้งส่วนต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคในส่วนของตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงด้านด้านรอบนอกของตัวผมนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งในการตัดมันออกมาให้เราห่วงบริเวณในส่วนของใบหน้าแถวนี้นะฮะจะซูมเข้ามาหน่อย
ใช้เครื่องมือเพนทูในการสร้าง selection ปุ๊บบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะเงียบๆนะฮะเราสามารถกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ในขณะที่ใช้เพนทูนะในการที่จะไปคลิกในจุดต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อขยับตำแหน่งของมันสักเล็กน้อยก็ได้นะฮะผมจะตัดมาถึงส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็จะทำการคลิกขวาเลือก make selection ความคุ้มก็เป็นศูนย์ไว้นะฮะเราจะมาใช้เทคนิคในการปรับในส่วนของเมนู select ในขณะที่มันเป็น selection อยู่ตรอตอนนี้นะฮะก็ไปที่เมนู select แล้วก็เลือก refine edge ก็เราสามารถกำหนดออปชันด้านล่างเพื่อช่วยในการพรีวิวดูว่าส่วนไหนที่จะถูกตัดส่วนไหนที่ถูกกินเข้ามาบ้างนะฮะผมอาจจะกำหนดไว้เป็นตัวสีขาวอันนี้นะฮะแล้วก็มากำหนดค่าค่าตรงนี้คือมันจะกินเข้าไปด้านไหนนะฮะก็ลองปรับดูให้มันเหมาะสมอาจจะดูในพื้นแบ็กกราวเป็นสีดำนี่คือความฟุ้งนะฮะไว้ที่ประมาณ 0.2 ก็กำลังดีสมูทคือเส้นที่เราทำมาคมๆเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มให้มันสมูทตอนนี้มันจะเป็นหยักๆนะฮะถ้าเกิดเราเพิ่มให้มันสมูทมันก็จะโค้งขึ้นมานะฮะผมอาจจะปรับไว้สัก3 contrast ตรงอื่นก็พยายามลองเล่นดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วผมจะทำการกด c t r l J นะฮะ Copy ส่วนที่เราเลือกขึ้นมาจะได้แบบนี้ถัดมาเนี่ยผมจะตัดเส้นผมออกมาวิธีการก็คือปิดเลเยอร์นี้ออกไปนะฮะแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์ของตัวภาพนะฮะไปที่โหมดช n แนลเราจะมาดูกันว่าช n แนลไหนที่สามารถเห็นเส้นผมได้ชัดที่สุดนะฮะในที่นี้คงจะเป็นบลูนะฮะสีน้ำเงินแล้วก็ทำการลากลงมาที่เขียนนิวเลเยอร์เราก็จะได้ช n แนลบลูก๊อปปี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นถ้าไปที่ Image Adjustment Curve แล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะฮะเป็นการทาให้สีดาดำขึ้นมานะฮะแล้วก็คลิกที่ตรงนี้เป็นการทำเลือกพื้นที่ให้กลายเป็นสีขาวนะฮะทีนี้มันก็จะตัดกันละดำกับขาวทำให้เราสามารถแยกส่วนที่ต้องการได้นะฮะก็คือส่วนสีดำคือเป็นส่วนที่ไม่เอาและส่วนสีขาวคือส่วนที่เอานะฮะนี่คือหลักการทำงานของ Layer Mask แต่ว่าเดี๋ยวเราจะ Convert Selection นะฮะเพื่อที่เราต้องการจะเอาเส้นผมนะฮะกดโอเคออกมานะให้เรากด Ctrl I ก็เป็นการอินเวอร์ตแล้วทีนี้ส่วนเส้นผมก็คือส่วนที่ถูกเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จำไว้ว่ามันชื่อว่า Channel Blue Copy นะฮะที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมากลับมาที่ RGB นะฮะแล้วกลับมาที่ Layer ของเราไปที่ Select Load Selection ก็ตะกี้เราทำงานใน Channel ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือก Blue Copy ที่เราสร้างขึ้นมากดโอเคแล้วก็กด Ctrl J เพื่อ Copy ส่วนที่กำลังเลือกอยู่นี้ขึ้นมาผมจะปิดและแยกทั้งหมดออกไปก็จะเห็นว่าส่วนเส้นผมถูกตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งแบ่งแยกกับแบ็กกราวค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวก็เอาแบ็กกราวกลับมานะฮะแล้วก็ท
ทีนี้เราจะใช้เครื่องมือการสร้าง selection แบบนี้นะฮะจุดต่อจุดสร้างมาเฉพาะบริเวณเส้นผมที่เราเพิ่งจะตัดขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าส่วนต่างๆอื่นๆเราไม่เอานะฮะเราตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ในขณะที่เราเลือกเจ้าตัวเลเยอร์อันนี้อยู่นะฮะก็ให้เรากด Ctrl J ก็ปีมันขึ้นมาแล้วก็ปิดอันล่างออกไปเมื่อเรานำมารวมกับเลเยอร์บนที่เราตัดขึ้นมาก็จะได้แบบนี้นะฮะโอเคค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะฮะในการใช้ส่วนของ Channel เพื่อแบ่งแยกเส้นผมออกจากแบ็กกราวนะฮะถัดมาก็กลับมาที่เลเยอร์ตัวภาพอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้เราจะตัดอีกส่วนหนึ่งออกมาเพื่อทาเป็นกรอบภาพนะฮะกรอบวิธีการก็คือใช้ Pen t o o เช่นเคยนะฮะเป็นทูปุ๊บในการสร้าง selection ผมจะสร้างจากบริเวณนี้ลงมาแบบนี้คลิกขวา make selection นะฮะแล้วก็ copy มันขึ้นมา control j นะฮะลากมันไปข้างบนทีนี้สามเลเยอร์นี้ไม่ใช่แหละผมก็จะอาจจะลบมันไปก็ได้หรือจะรวมเป็นกรุ๊ปไว้ก็ได้นะฮะกด Ctrl G และปิดการแสดงผลของมันออกไปก็จะเหลือเลเยอร์3อันด้านบนที่เราตัดแยกส่วนขึ้นมาอันแรกส่วนตัวนะฮะส่วนหัวแล้วก็ส่วนขาซึ่งในส่วนของขานี้เราจะทำเป็นเฟรมนะฮะเป็นกรอบรูปก็คือให้เราคลิกขวาเลือก Bending Option ไปที่สโตกนะฮะกำหนดเป็น i n s i ซ e นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวขนาดก็3พิกเซลกำลังดีนะฮะในตัวอย่างนี้กำหนดค่าในดอบชัยโดว์นะฮะปุ๊บแล้วก็อาจจะลด opacity ของเงาสักหน่อยโอเคก็จะได้ออกมาแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วง่ายดายเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับาการได้คัดนะ,ะที่เราสามารถทำได้รวดเร็วแค่ไหนแล้วก็เทคนิคที่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับภาพภาพนั้นนะฮะว่าเราจะใช้วิธีได้คัดแบบไหนส่วนมากก็จะมีเพนทูนะฮะแล้วก็ใช้แล้วก็การใช้ Channel นะฮะถ้าเกิดภาพภาพนั้นเราสามารถใช้ Channel ตัดได้ทั้งหมดก็จะเป็นการดีนะฮะเพราะมันจะรวดเร็วมากแต่บางส่วนที่ไม่อาจใช้ Channel ได้นะฮะก็คงต้องใช้แมนวลในการค่อยๆตัดออกมานะฮะอาจจะใช้เป็นทูหรือว่าเป็นตัวอื่นๆนะฮะที่สามารถใช้งานได้ก็เราจะได้เรียนรู้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในวิดีโอเวิร์กช็อปถัดๆไปนะฮะก็สามารถติดตามกันได้นะฮะส่วนในวิดีโอการสอนครั้งนี้คงหมดเพียงเท่านี้นะนี่คือเทคนิคหนึ่งที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะก็ไว้พบกันในวิดีโอการสอนครั้งต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ